আমি চলে না গেলে তো তোমার পথ নিরঙ্কুশ হবে না আমি এভাবে সর্বস্ব মেনে নিতে পারবো না তুমি যদি আবার অনুজের কাছে যাও আমি আবার প্রশ্ন করব তুমি কি মনে করেছো তুমি একটা ভালো পোস্টে ভালো চাকরি করো বলে তোমার সাত খুন মাফ আমিও গুড্ডি ছোটবেলা থেকে অনেক লড়াই করেছি কষ্ট করে পড়াশোনা করে ডাক্তার হয়েছি কেউ আমাকে এমনি কোনো সুযোগ দেয়নি আমি আজ ডাক্তার হয়েছি বলে আমি কিন্তু যা খুশি তাই করতে পারি না এতগুলো বছর আমি তোমার জন্য অপেক্ষা করেছি আমার বারবার মনে হয়েছে যে একদিন না একদিন আমি তোমার সঙ্গে ঠিক সংসার করব আর আজ যখন আমি তোমার সঙ্গে সংসার করছি আজ তুমি আমাকে ঠকাচ্ছ আমি তোমাকে ঠকাইনি আমি ঠকাইনি তোমাকে जिज्ञेस कर আমি জানতে চাই সত্যি কথা বলার ধক তোমার আছে কিনা আমি চালাই বলতে পারতাম সত্যিটা আমি আমি যতবার সত্যি কথা বলেছি ততবার আমি বিপদে পড়েছি এটা তো ঠিক আমি যদি তোমাকে সত্যিটা বলতাম তুমি কিভাবে রিয়্যাক্ট করতে তুমি আঘাত পেতে আমি সেই জন্য তোমাকে সত্যিটা বলিনি কিন্তু এখন যখন তুমি সত্যিটা জানো হ্যাঁ আমি আমি গেছিলাম আমি অনুজ স্যারের বাড়িতে গেছিলাম কেন গেছিলে চারিদিকে এত স্ক্যান্ডেল এত রটনা তোমার কাজ বন্ধ হয়ে গেছে অনুজকে কাজ করতে দেওয়া হচ্ছে না তারপরেও কেন গিয়েছিলে কি হিসেবে কিসের এত টান শুধু মানসিক টান নাকি তার চেয়েও বেশি কিছু জোরে কথা বলছো কেন তুমি আমার ছেলের উপর এই তোমার কোনো অধিকার নেই আমার ছেলের মুখের উপর এইভাবে চিৎকার করার কিসের জোরে চিৎকার করছো তুমি কি ভুল বলেছে জি কোন কথাটা ভুল বলেছে আমাকে বলো उत्तर কারণ তোমাদের সম্পর্কের মধ্যে অনেক কিছু ঢুকে গেছে তুমি যদি আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে যেতে গুড্ডি তাহলে কিন্তু লোকের চোখে ব্যাপারটা অন্যরকম দাঁড়াতো লোক কিভাবে সে সব কিছু ভেবে আমি কাজ করি না যুধা জিৎ আমার কাছে বেশি ইম্পর্টেন্ট আমি নিজে কি ভাবছি আমার মনটা পরিষ্কার আছে কিনা আর যে কোনো কথা আমি তো অন্য কোনো তৃতীয় ব্যক্তির সামনে নাও বলতে পারি সবসময় যে একজন তৃতীয় ব্যক্তিকে সঙ্গে করে নিয়ে গিয়ে কথাগুলো বলতে হবে তার তো কোনো মানে নেই स्वामी घटना चुपचाप मुख बुझे तुम्हारा सहयोग कर तुम्हें 
যে তুমি ওকে যা খুশি বলে অপমান করতে পারবে এক অনুজের জন্য তুমি সবার জীবন বিশ্বে দিয়েছো আজকে তুমি সিরিংকে সিরিংকে তোমরা শাস্তি দিচ্ছ হ্যাঁ কি দোষ মেয়েটার কি দোষ বলো তো কি পেয়েছে মেয়েটা জীবনে কি জন্য আজকে এত কিছু করছে মেয়েটা সেটা একবারও বোঝার চেষ্টা করেছো আমি একটা মেয়ে হয়ে বুঝতে পারছি তুমি বুঝতে পারছো না সমস্ত কিছু থেকে নিজেকে নিজেকে সরিয়ে ফেলতে হয়েছে কেন তার জন্য তুমি দায়ী গুড্ডি আশা করি তোমার কথা শেষ হ্যাঁ শেষ আর কি বলবো বলো তোমাকে তোমাকে যাই বলি না কেন সেটা কম পড়ে যাবে গুড্ডি আমি আশা করেছিলাম যখন তোমার ছেলে আমাকে ভুল বুঝছে অন্তত তুমি আমাকে ঠিক বুঝবে মায়ের মতো আমার পাশে থাকবে তোমার ছেলেকে ঠিকটা বোঝাবে তুমি ভুল পথ থেকে সরিয়ে আনবে তুমি আমার পাশে থাকো নি মা উল্টে দেখছি তুমি তোমার ছেলেকে ইন্ধন জোগাচ্ছ কিভাবে ও আমাকে আরো বেশি করে ভুল বুঝতে পারে তুমি এক্ষুনি আমাকে ধর্মের কথা বললে না মা আমার তো মনে হচ্ছে তুমি তোমার নিজের ধর্ম থেকে সরে দাঁড়িয়েছ হ্যাঁ উত্তর দেওয়ার ক্ষমতা থাকলে তো উত্তর দেবে কি উত্তর দেবে তুমি তোমার মধ্যে পবিত্রতা নেই তোমার মধ্যে সততা নেই একটা মানুষের জন্য তুমি সবকিছু বিসর্জন দিয়েছ এটাই যদি করতে চেয়েছিলে তাহলে ডিভোর্সটা কেন করেছিলে মা তো কোনো ভুল কিছু বলেনি সিরিন যেটা করেছে সেটা যতটা অন্যায় তার থেকেও বেশি অন্যায় তুমি যেটা করেছ সিরিন তোমাকে একদিনে মেরে ফেলতে চেয়েছে হয়তো কিন্তু তুমি তুমি সিরিনকে দিনে দিনে তিলে তিলে মারতে চেয়েছ অসাধারণ তোমার মুখ থেকে এই কথাটা শোনার জন্য এতগুলো বছর অপেক্ষা করেছিলাম নতুন করেছিলাম যেন তোমাকে নতুন করে আবিষ্কার করলাম এই তুমি তাকে আমি আগে কখনো দেখিনি চিনিনি তুমি তার সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্ক ছিল না কোনোদিন থ্যাংক ইউ ফর এভরিথিং হেল্প করার জন্য ধন্যবাদ সার্কাস্টিক্যালি কথা বলে না আমার কোনো লাভ হবে না এই কথাটা সবাই বলবে যে ও সত্যি ও সত্যি তিলে তিলে কষ্ট পেয়েছে ঠিক এই কথা ওর সংসার অথচ ও নিজের সংসারকে নিজের বলে ভাবতে পারেনি শুধুমাত্র তুমি ছিলে বলে এতক্ষণ ধরে তো অনেক প্রশ্ন করলে আমাকে এবার আমি একটা প্রশ্ন করছি আমাকে সেই কথাটার উত্তর দাও এই ছটা বছর তো ওদের জীবনে আমি কোথাও ছিলাম না তারপরেও কেন ওরা সংসারটা জোরে লাগাতে পারিনি বলো তো আমার যথেষ্ট সন্দেহ হয় করতে এই ছটা বছর আদৌ কি তুমি ছিলে না বা আমি কথাটা তো তোমার ছেলের সঙ্গে বলছি আমি তোমার ছেলের থেকে প্রশ্নের উত্তর জানতে চাইছি তুমি প্লিজ এই সব কিছুর মধ্যে ঢুকো না মা কারণ তুমি কি সন্দেহ করছো তোমার কি মনে হচ্ছে সেই সব কিছু তোমার সত্যি কিছু যায় আসছে না আমার যায় আসে জুদাজিদের কি মনে হচ্ছে বলো তুমি কি মনে করো তোমার কি সত্যি মনে হয় আমি যা যা বলছি সব বানিয়ে বানিয়ে বলছি মিথ্যে কথা বলছি এই ছ বছরে অনুচ্চারের সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্ক ছিল না এই কথাগুলো যে আমি বললাম আমি মিথ্যে কথা বললাম ছ বছর পর যখন তোমাদের দেখা হলো তখন তো পারলে না নিজেদের সামলাতে সামলাতে পারলাম না মানে আর কত কথা বল হবে আমাকে দিয়ে আমি তো তোমার হাজবেন্ড আজও আজও আমি আমি তাই বিশ্বাস করি এই কথাগুলো বলতে কি আমারও ভালো লাগছে যে কোনো হাজবেন্ড কি মানতে পারে যে তার স্ত্রী অন্য কারোর সঙ্গে জড়িয়ে আছে এটা মেনে নিয়ে সে বাঁচতে পারে কেউ কেউ হয়তো পারে আমি পারি না আমার অসুবিধা হচ্ছে কুটি তোমার এই প্রবলেম সেটেল করে গেলে আমরা আমরা চলে যাবো এখান থেকে আমার প্রবলেম সেটেল হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করার কোনো দরকার নেই আলটিমেটলি এটা আমার প্রবলেম 
তোমরা তো কেউ কিছু কন্ট্রিবিউট করতে পারবে না তোমার যেদিন মনে হবে তুমি সেদিনই চলে যেও আমার প্রবলেমে আমার পাশে থাকার কোনো দরকার নেই দেখো না বুঝতে পারছিস তো জিত রুটি কি বলতে চাইছে भूल 